Start. One, two, three. Action. X fifty. Action. আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার দিনকাল কেমন চলতেছে নির্বাচন শেষ হলো মাত্র রাস্তা ভরা পোস্টার খেয়ে সারা দিন হচ্ছে যে প্রচারণার অদ্ভুত অদ্ভুত গান চলতেছিল এগুলো শুনে শুনে কান ফাইটা যাচ্ছে তো এগুলো শেষ করে আপনাদের জন্য রিয়েল আম হচ্ছে রিয়েলমি এক্স ফিফটি রিভিউ ফ্রম এটিসি এক্স ফিফটি ফোনটা দেশে আসা মাত্রই এর ফার্স্ট ইম্প্রেশন ভিডিও দিয়েছিল আমাদের ইমন ফুল রিভিউ দেখার আগে ফার্স্ট ইম্প্রেশন ভিডিওটা অবশ্যই দেখে আসবেন তাতে করে ফোনটির ব্যাপারে আরও ক্লিয়ার ধারণা চলে আসবে এবং রিভিউ শেষে ডিসিশন নেওয়াটা সহজ হবে রিয়েলমি এক্স ফিফটি বর্তমানে শুধুমাত্র চাইনিজ রম অ্যাভেলেবেল আছে এটার কোনো গ্লোবাল ভার্সন এখনও নেই মনেও হয় না যে আসবে আর আমি তো আগেও বলেছি আপনারাও জানেন যে রিয়েলমির ফোনগুলোতে চাইনিজ রম গ্লোবাল রমের পার্থক্যটা খুব একটা লক্ষণীয় না ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এক্স ফিফটিতে তারা আউট অফ দ্য বক্স রিয়েলমি ইউআই দিয়েছে অ্যান্ড্রয়েড টেন বেসড এই কাস্টম ইউজার ইন্টারফেস নিয়ে আমি ব্যাপক ইন্টারেস্টেড ছিলাম কারণ দুইটা প্রথমত রিয়েলমি তাদের হচ্ছে আগের ফোনগুলোতে ওপর কালার রয়েস ইউজ করতো যেটা আমি দুই চোখে দেখা পারি না তাই যখন শুনছিলাম চেঞ্জ হবে খুশি হয়ে গেছিলাম দ্বিতীয়ত রিউমার শুনেছিলাম রিয়েলমি ইউআই স্টক অ্যালাইক হবে আমি তো আবার স্টক ফ্যান এইটা শুনে আই ওয়াজ লাইক কিন্তু যখন রিয়েলমি এক্স ফিফটিতে রিয়েলমি ইউআই চালাইলাম আমি পুরাই সত্যি বলতে তারা স্টক ইউআই এর কাছাকাছি ইন্টারফেস ঠিকই নিয়ে এসেছে বলে মনে হচ্ছে তবে সেটা স্টক অ্যান্ড্রয়েড এর কাছাকাছি না হয়ে ওপর যে কালার ওয়েস আছে এইটা স্টক ভার্সনের কাছাকাছি হয়ে গিয়েছে আমার কাছে রিয়েলমি ইউআইটা ওপর যে নতুন কালার ওয়েস সেভেন আছে এই দুইটা সেম টু সেম লাগতেছে তবে এটা লাগাটাও স্বাভাবিক কারণ এটা কালার ওয়েস সেভেনের উপর বেস করে রিয়েলমি ইউআইটা বানানো যদিও ইউআইতে অনেক কিছুই আপনারা মোটামুটি স্টক অ্যান্ড্রয়েড এর কাছাকাছি দেখবেন না মানে সেটিং টাইল স্টাইলস মোটামুটি মানে কাছাকাছি নেওয়ার ট্রাই করতেছে একটু তাহলে কালার রয়েসের থেকে একটু দূরে নেওয়ার ট্রাই করতেছে হ্যাঁ নোটিফিকেশন প্যানেলটাও নতুন ইউআই এ প্রথমেই নজরে পড়েছে গেমিং মোডের ব্যাপারটা নতুন লুক দিয়েছে নতুন সব অ্যানিমেশনের সাথে সবচেয়ে বাফ পেয়েছে স্ক্রিন রেকর্ডিং থাউজেন্ড টিভি রেকর্ডিংয়ের সাথে সিস্টেম সাউন্ড রেকর্ড করতে পারবেন এখন তাই যে সব মোবাইল গেমার লাইভ স্ট্রিম করেন মোবাইল থেকে তাদের অনেক দিনের একটা মাথা ব্যথার সলিউশন হলো তবে আইদার মাইক্রোফোন বয়েস অথবা সিস্টেম সাউন্ড যে কোনো একটা রেকর্ড হবে দুইটা একসাথে হয় না আর একটা পেন শুরু হয়ে গেল তারপর ভালো লাগলো থ্রি ফিঙ্গার স্ক্রিনশটে এ সিলেকটিভ এরিয়ার স্ক্রিনশট নেওয়া যায় তবে বিরক্তিকর ব্যাপার হচ্ছে পাওয়ার অফ মেনু পেতে হলে বেশ কিছুক্ষণ পাওয়ার বাটনটা চেপে ধরে রাখতে হয় লাস্টলি ইউজার ইনফরমেশনের একটা সিকিউরিটির ব্যাপার তারা বলেছিল যে ইউজারদের যেসব ব্যক্তিগত ইনফরমেশান আছে সেগুলো বিভিন্ন অ্যাপ চুরি করে নেওয়ার ট্রাই করে এই জিনিসটার ব্যাপারে তারা একটা সিকিউরিটি দেওয়ার চেষ্টা করবে তো এই জিনিসটা দেখে আমার কাছে যা মনে হলো হ্যাঁ ভালো ব্যাপার বা টেক দুনিয়া যেটা হয় যে রিয়েলমি হচ্ছে অন্য কাউকে ইনফরমেশনগুলো নিতে দিবে না ব্লক করে দিবে এরপর নিজেই অন্যদের কাছে পাচার করে দিবে হইতে পারে আর কি এমন কিছু তবুও সব মিলিয়ে বলা যায় রিয়েলমি ইউআই এর এক্সপিরিয়েন্স বেশ স্মুথ এবং রিফাইন্ড ছিল আমার মতে অ্যাপড্রয়ার থেকে শুরু করে সেটিং স্টাইলসগুলোতে আরও সাজানো এবং গোছানো ইন্টারফেস দিতে পেরেছে তারা রিয়েলমি বাকি ফোনগুলিতেও শিগগিরই চলে আসবে অ্যান্ড্রয়েড টেন রিয়েলমি ইউআই ইউজার ইন্টারফেস নিয়ে তো অনেক কথা হলো এবার কথা বলবো ফোনের ক্যামেরা সেট নিয়ে আমার মতে রিয়েলমি এক্স ফিফটির যে রিয়ার ক্যামেরা সেট আপটা এটা বেস্ট ক্যামেরা সেট বা রিয়েলমি এক্স ফিফটির ক্যামেরা বেস্ট ক্যামেরা বলি নেই বেস্ট ক্যামেরা সেট আপ আর কি কারণ এর প্রাইমারিটা হচ্ছে চৌষট্টি মেগা পিক্সেল স্যামসাং জি ডাব্লিউ ওয়ান সেন্সর এরপর সেকেন্ডারিতে আছে হচ্ছে একটা টুয়েলভ মেগা পিক্সেলের টেলিফটো লেন্স যেটা টু এক্স অপটিক্যাল জুম দেয় ফাইভ এক্স হাইব্রিড জুম দেয় অ্যান্ড টোয়েন্টি এক্স পর্যন্ত ডিজিটাল জুম তারপর এইট মেগা পিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড লেন্সের সাথে টু মেগা পিক্সেলের ডেডিকেটেড ম্যাক্রো লেন্স পিছনের চারটে ক্যামেরা ইউজফুল প্রাইমারি ক্যামেরার পাশে পাশে টেলিফটো এবং আলট্রা ওয়াইড তো বাস্তব জীবনে প্রচুর দরকারি সবাই জানেন ম্যাক্রো লেন্সটাও খুবই ইন্টারেস্টিং কিছু ছবি তুলতে পারে বেশ ভালো কোয়ালিটির পিকচার্স পাবেন এর থেকে তবে মূল আলোচনার বিষয়বস্তু প্রাইমারি সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেল ক্যামেরাটাই লো লাইটের ছবিতে ডিটেলসের পরিমাণ বেশ ভালো থাকে যদিও ছবিতে কন্ট্রাস্ট আর একটু বেটার হলে ভালো লাগতো তবে কম আলোতে ছবি উজ্জ্বল করতে গিয়ে এবং নয়েজ রিডাকশন করতে গিয়ে প্রায়শই টেক্সটার লস এবং ডিজিটাল নয়েজ দেখা যাচ্ছিল আর এই ইনডোর ছবিতে দেখা যাচ্ছে রিও ইন্টারন্যাশনালকে কারণ রিও ইন্টারন্যাশনাল আমাদের আজকের ভিডিও স্পন্সর রিয়েলমি সহ প্রায় সকল ব্র্যান্ডের ফোন পেয়ে যাবেন রিও ইন্টারন্যাশনালে বসুন্ধরা সিটির এ ব্লকে তাদের দোকান যাই হোক টপিকে আসি রিয়েলমি এক্স ফিফটি এর লো লাইট পারফরমেন্স দাম অনুযায়ী ওকে গুড টু গো এই টাইপেরই বলবো বাকি সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেল ক্যামেরা
এক্স টুতে যেমন লালকে কমলা করার মতো অতিরিক্ত কালার বুস্ট করার টেন্ডেন্সি ছিল এক্স ফিফটিতে সেটা অনেকটাই কমে গিয়েছে এবং মোস্ট অফ দ্য সিচুয়েশনেই আমি ন্যাচারালের কাছাকাছি কালার পেয়েছি ডেলের ছবিগুলোতে রিয়েলমি এক্স টু ভার্সেস রেডমি কে থার্টির একটা কম্পারিজন ভিডিও করলাম আমি মাত্র কিছুদিন আগেই তো সেটাই বলেছিলাম যে এক্স টুর ছবিগুলোতে অনেক কালার বুস্টেড অতিরিক্ত আনরিয়ালিস্টিক কালার দেখায় রিয়েলমি এক্স টুর ছবিগুলোতে আর হচ্ছে রেডমি কে থার্টিতে ক্লোজ টু ন্যাচারাল কালার দেখায় বাট হচ্ছে যে মানে এতটাই ন্যাচারাল যে মানে প্রায়শই মরা মরা লাগে ডাল কালার্স প্রচুর তো রিয়েলমি এক্স ফিফটি এই দুইটার মাঝামাঝি আছে অ্যান্ড একটা পারফেক্ট স্পটে আছে ক্লোজ টু ন্যাচারাল এবং লাইভলি কালার দেখাচ্ছে প্রায় সব সময় এক্স ফিফটির ছবিগুলো অতিরিক্ত জল জলে ক্রেঞ্জি কালারও না আবার মরা মরা ইমেজও পাচ্ছি না গুড জব হেয়ার রিয়েলমি আর সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেল মোড এখানে উপস্থিত ছবিতে ডিটেলস একটু বেশি পাবেন জুম একটু বেশি করতে পারবেন এই যা আর কিছু না এরপর সেকেন্ডারি টেলিফোটো লেন্সটা খুবই দরকারি আমার মতে আমি প্রচুর ব্যবহার করি এই জিনিস বিভিন্ন সময় টু এক্স অপটিক্যাল জুমে ছবি কোয়ালিটি বেশ ভালোই থাকে ফাইভ এক্সও আমি ভালোই বলবো ডে লাইটে শার্প ছবি পাওয়া যায় তবে এই ক্যামেরায় মনে হয় না পোর্ট্রেট তুলতে টেলিফোটো লেন্সের সাহায্য নেয় নিলে খুশি হইতাম ভালো ভালো পোর্ট্রেট আসতো তবে এমনিতেই পোর্ট্রেট ছবিগুলো বেশ ভালো এস ডিটেকশন স্ক্রিন টোন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার সবই ভালো লেগেছে মোটামুটি আল্ট্রা ওয়াইড ক্যামেরা নিয়ে খুব বেশি কিছু বলার থাকে না কোনো ভিডিওতেই এই রেঞ্জের বাকি ফোনগুলোর মতোই আল্ট্রা ওয়াইড এবং সুপার ম্যাক্রো লেন্সের পারফরমেন্স পিকচার স্যাম্পল দেখে নিন তারপর চলে যাওয়া যাক ভিডিওতে ফোর কে থার্টি এফ পিএস হাইয়েস্ট এবং স্টেবিলাইজেশন আছে থাউজেন্ড টিভি সিক্সটি অপশন পাবেন ভালো ব্যাপার হচ্ছে ভিডিও চলার মাঝে এই লেন্সগুলোর মধ্যে শিফট করতে পারবেন আপনারা তবে আল্ট্রা ওয়াইড লেন্সটা থাউজেন্ড টিভি থার্টি এর উপরে শ্যুট করতে পারে না স্লোমো ভিডিও আছে তবে রেজুলেশন বা এফপিএস কোনোটা পাল্টানোর অপশন খুঁজে পাচ্ছি না কি বিচ্ছিরি অবস্থা অপরদিকে ভিডিও স্টেবিলাইজেশনের দিক দিয়ে রিয়েলমির ফোনগুলো কিছুটা উইক মনে হয়েছে আমার কাছে তুলনামূলক এখানেও মোটামুটি সেম অবস্থায় দেখছি ভিডিওতে আল্ট্রা স্টেডি ম্যাক্স অপশন দিয়েছে যেটা ইনেবল করলে ফোর্সফুলি বেশ ভালোই স্টেবিলাইজ করে ফেলে ক্লিপ তবে ভালো আলো না পেলে লাভ হবে না এই ক্ষেত্রে খুব একটা এক্স ফিফটিয়ার ফ্রন্ট ক্যামেরাতেও নাকি ইআইএস আছে তারা বলতেছে ইউআইএস যাই হোক তেমন একটা স্টেবিলাইজ মনে হয়নি ফ্রন্টেও ফ্রন্টের পিকচার কোয়ালিটি যদিও বেশ অসাধারণ খুব সুন্দর সুন্দর সেলফি উঠে ডিটেলড অ্যান্ড সুন্দর স্কিন টোনে দেখা পেয়ে যাবেন যদিও মাঝে মাঝে ব্যাকগ্রাউন্ড ওভার এক্সপোজিংয়ের একটা বদভ্যাস দেখলাম যেটা আগের রিয়েলমি ফোনগুলোতে খুবই কম ছিল আমার কাছে রিয়েলমির আগের ফোনগুলোর ইমেজ প্রসেসিংয়ের যে অভ্যাসটা ছিল যে অ্যালগোরিদমটা ছিল সেটা থেকে এক্স ফিফটির যে ইমেজ প্রসেসিংয়ের যেই প্যাটার্ন এই জিনিসটা একটু চেঞ্জ লাগতেছে সামনে সেকেন্ডারি সেলফি ক্যামেরাটা আল্ট্রা ওয়াইড তাই গ্রুপ ফটো তুলতে মেলা কার্যকরী সামনের ক্যামেরা পারফরমেন্স নিয়ে আমি স্যাটিসফাইড পিছনে সেটা পছন্দ হলেও ওভারঅল বিশ থেকে বাইশ হাজার দামের ফোনের মতোই ক্যামেরা পারফরমেন্স নট ইমপ্রেসড বাট গুড টু গো এরপর চলে যাব ডিসপ্লের দিকে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ইঞ্চের আইপিএস প্যানেল ফুল এইচডি প্লাস রেজুলেশনের সাথে সাথে আছে মাক্ষন ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি হার্স রিফ্রেশেড প্রথমত এই জিনিস মার্চ দু এক আগে বাজারে আসলে অনেক কথা শোনাইতাম আমি নিজেই আইপিএস স্ক্যান দিছে হ্যান ত্যান মাইর খাই টেবের বাট এইটা যেহেতু রেডমি কে থার্টি এর ডিরেক্ট অপোনেন্ট অ্যান্ড দুইজনেই আইপিএস প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি আইপিএস প্যানেল হিসাবে খুবই ভালো ডিসপ্লে এক্স ফিফটি এরটা আমি আমার ব্যবহারে অ্যামোলেডের অভাব তেমন ফিলই করিনি বেশ ন্যাচারালের সাথে সাথে অ্যাট্রাক্টিভ কালার শো করছিল প্যানেলটা কন্ট্রাস্ট লেভেলও বেশ ভালোই হওয়ার কারণে অনেক আইপিএস প্যানেল থেকে বেটার এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছিলাম তবে এটা সবচেয়ে জঘন্য দিক হচ্ছে ব্রাইটনেস সর্বোচ্চ ব্রাইটনেস এতই কম যে সানলাইটে গেলে ব্যবহার করতে খুবই কষ্টকর বুঝলাম না রিয়েলমি কি করলো এই কাজটা বা কেন করলো যাই হোক তবে হান্ড্রেড টোয়েন্টি হার্স রিফ্রেশ রেট আসলে খুবই লোভনীয় ব্যাপার রেগুলার সিক্সটি হার্স রিফ্রেশ রেটের ডিসপ্লে থেকে হান্ড্রেড টোয়েন্টি হার্সে গেলে ইত্রেট পাবেন পার্থক্যটা ইভেন রেডমি কে থার্টিতে হান্ড্রেড টোয়েন্টি হার্সের যে ডিসপ্লেটা ছিল ওইটা থেকে বেশি স্মুথার একটা এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছিলাম আমরা এক্স ফিফটি আর হান্ড্রেড টোয়েন্টি হার্সে তারপর কথা বলা যাক এর হার্ডওয়্যার অ্যান্ড পারফরমেন্স নিয়ে এই সেক্টরটা খুবই ইন্টারেস্টিং সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবেন প্রথমত এটা চিপসের হিসাবে নতুন আন করা একটা চিপসের ব্যবহার করা হয়েছে স্ন্যাপড্রাগন সেভেন সিক্সটি যেটা হচ্ছে কারেন্ট ফ্ল্যাগশিপ চিপ থেকে এক গ্রেড নিচে নামলেই যেটা পাওয়া যায় মানে মিড রেঞ্জ চিপসেটগুলোর মধ্যে সবচেয়ে হায়েস্ট পারফরমিং অ্যান্ড মোটামুটি কারেন্ট ফ্ল্যাগশিপ চিপসেট মানে
জিপিও আছে অ্যাড্রেনো সিক্স টোয়েন্টি সাথে আছে স্ন্যাপড্রাগন এক্স ফিফটি টু ফাইভ জি মডেম ছয় আট বারো জিবি র্যাম এবং একশো আঠাইশো দুশো ছাপ্পান্ন জিবি স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট আছে এইটার ইউএফএস টু পয়েন্ট ওয়ান স্টোরেজ দেওয়া আছে এবং অ্যান্ড্রোভেন্স স্কোরে এর সিকুয়েন্সিয়াল রিড স্পিড অন্যদের তুলনায় বেশ হাই দেখলাম বাকিগুলো মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্যান্য ইউএফএস টু পয়েন্ট ওয়ান স্টোরেজের ফোনদের সাথে স্ন্যাপড্রাগন সেভেন সিক্সটি প্রচুর পাওয়ারফুল একটা চিপসেট আন টু টু বেঞ্চমার্ক স্কোর খেয়াল করে দেখতে পাবেন জিপিউ স্কোর বাদে আগের বছরের ফ্ল্যাগশিপ স্ন্যাপড্রাগন এইট ফোর্টি ফাইভ চিপসেট থেকেও বেশি স্কোর করেছে গিগ বেঞ্চ স্কোর মাপলে দেখবেন সিঙ্গেল কোরে স্ন্যাপড্রাগন এইট ফোর্টি ফাইভ ফোনস থেকে এটি বেটার যদিও মাল্টি কোরে বেশ পিছিয়ে পড়েছে যদিও সিঙ্গেল কোর স্কোরটাই বেশি দরকারি সেই হিসেবে স্ন্যাপড্রাগন এইট ফিফটি ফাইভের পরবর্তী চিপসেট একই বলা চলে বর্তমানে কারণ এইট ফোর্টি ফাইভ এখন আর ব্যবহার হয় না এবং সেটা ফ্ল্যাগশিপ চিপ ছিল এটা মিড রেঞ্জ চিপ এক্স ফিফটি এর মূল আকর্ষণটা হচ্ছে ফাইভ জি এর ব্যাপারটা আমাদের মতো উন্নত দেশে ঘরে টু জি দরজায় দাঁড়ালেন থ্রি জি দরজা থেকে এক পা বাইরে দিলেন তখন ফোর জি চলে আসলো এমন উন্নত দেশে তো ফাইভ জি নিয়ে এখন চিন্তা ভাবনা করে একটা পাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে যদিও নিউজ দেখলাম যে ফাইভ জি আনার বন্দোবস্ত হচ্ছে অ্যান্ড এক বছরের মধ্যে আশা করা যায় ফাইভ জি চলেও আসবে তো আসার পর ফাইভ জির কী অবস্থা হবে আপনারাও ভালো জানেন আমরাও ভালো জানি কি কম ফাইভ জি নিয়ে আর আবেগে চলে গেছি সো ভেবেছিলাম ফাইভ জি মডেম নিয়ে কিছু কথা বলবো তবে এখন বলার কোনো মানেই নেই বলে মনে হচ্ছে না যেহেতু ফাইভ জি নেই এখন তাই অনেকে রিলেভেন্স খুঁজে পাবেন না আপনারা তাই এটা স্কিপ করি যদিও আমাদের এক্স ফিফটি যে রিভিউ ইউনিটটা আমাদের কাছে ছিল এইটা ফোর জি নেটওয়ার্ক অনেক ভেজাল করেছে মানে আমরা যখন ফোর জি সিমগুলো ইউজ করছি বাংলাদেশে ঢাকায় স্পেশালি মিরপুরে অনেক জায়গায় নেটওয়ার্ক পাচ্ছিল না অনেক জায়গায় নেটওয়ার্ক কম পাইতেছে এক দাগ দুই দাগ পাইতেছে এমন একটা অবস্থা তো মনে হতে পারে যেটা আমাদের রিভিউ ইউনিটের কোনো ইস্যু অথবা ফাইভ জি মডেমটার জন্য কোনো একটা ইস্যু করতেছে আর আপনারা হচ্ছে অন্যান্য যারা আছে হচ্ছে অন্যান্য রিভিউয়াররা তাদের এই দিকটা দেখে নেবেন তারা এটা নিয়ে কী বলে নেটওয়ার্কের ইস্যুটা নিয়ে স্ন্যাপড্রাগন সেভেন সিক্সটি ফাইভ জিকে গেমিং চিপসেট বলছে অনেকেই এর অ্যাড্রেনো সিক্স টোয়েন্টি জিপিও মোটামুটি মান রাখতে পারবে বলে মনে হয় এই টাইটেলের তার সাথে সাথে স্ন্যাপড্রাগন টিস করেছে তারা নাকি গ্রাফিক্স ড্রাইভার আপডেট পাঠাবে এই চিপসেটে আমরা পিসিতে যেমন জিপিও ড্রাইভার আপডেট করে থাকি তেমন আর কি ব্যাপার মোবাইল হয়ে জিনিস ওয়াও কই গেছে মোবাইল তাই গেমিংয়ে হান্ড্রেড টোয়েন্টি হার্স ডিসপ্লের সাথে মিলে অস্থির একটা কম্বো হওয়ার কথা এটা সাব থার্টি কে রেঞ্জে তবে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়েছি পাবজিতে হাইয়েস্ট এইচডি গ্রাফিক্স এবং স্মুথ গ্রাফিক্সে এক্সট্রিম এফপিএস অপশন না পেয়ে সাথে সাথে এইচডি গ্রাফিক্স এবং হাই এফপিএসে খেললে কিছুটা চপি চপি একটা ফিল আসতেছিল গেম প্লেতে বুঝতে পারলাম নতুন চিপসারের সাথে পাবজি এখনও ভালোভাবে অপটিমাইজ না তবে যারা এখন কিনবেন ভয়ের কিছু নেই বেশ স্মুথ গেম প্লেই পাবেন তারপর খেললাম অ্যাসফল্ট নাইন এই গেমটা প্রচুর অপটিমাইজ থাকে সব সময় দেখি খুবই স্মুথ গেম প্লে পেয়েছি গ্রাফিক্সও ভালো ছিল তবে গ্রাফিক্সের বেলায় খানিকটা হলো অ্যামোলেট প্যানেলের অভাবটা টের পেয়েছি কল অফ ডিউটিও খেললাম ভালো পারফরমেন্স ল্যাগিংয়ের দেখা একদম নেই সামান্য ফ্রেম ড্রপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে মাত্রই অ্যাস্টো চিপসেটটা কিছু সময় লাগবে সব অ্যাপস এবং গেমসের সাথে অপটিমাইজ হতে সিঙ্ক হতে তাই সেভেন সিক্সটি এর গেমিং নিয়ে আলাদা ভিডিও বানানোর ইচ্ছা আছে আমাদের যখন এটা মোটামুটি স্টেবল হবে আর এফপিএসের ব্যাপারটা নিয়ে বলতে হয় ছোট থেকে মাঝারি কিছু গেম আছে যেগুলো হায়ার এফপিএস সাপোর্ট করে তো ওইগুলোতে মোটামুটি বেশ ভালো স্মুথ গেম প্লে পাচ্ছিলাম মানে মনে হচ্ছিল যে সিক্সটি এফপিএসের উপরে পাচ্ছে আর রেডমি কে থার্টিতে যেমন স্মুথার একটা গেম প্লে পাচ্ছিলাম অন্যদের তুলনায় সেরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স তবে আমাদের থার্ড পার্টি এফপিএস মিটার কাজ করছিল না এক্স ফিফটিতে তাই এফপিএস কাউন্ট দিয়ে দেখাতে পারলাম না আপনাদের সরি ফর দ্যাট গেমিংয়ে সাউন্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইয়ারফোনও এক্স ফিফটিতে ইয়ারফোন জ্যাকপোর্ট দেয়নি তারা গেমারদের জন্য এটা খুবই বড় পেইন যেহেতু ব্লুটুথ ইয়ারফোন সাউন্ড দিলে হয় যেটা মাল্টিপ্লেয়ার গেমের জন্য ভয়ঙ্কর একটা এক্সপিরিয়েন্স তবে এক্স ফিফটির সিঙ্গেল ফায়ারিং লাউড স্পিকারটা অসাধারণ জাস্ট এত লাউড এবং রিচ সাউন্ডের লাউড স্পিকার একদম ট্রু ফ্ল্যাগশিপ ফোন বাদে কমই দেখেছি আমি আর এর ফোর থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড এমএইচ ব্যাটারি থেকে সাত ঘন্টা স্ক্রিন অন টাইম পাচ্ছিলাম মোটামুটি হেভি ইউসেজে সিক্সটি হার্স রিফ্রেশ রেটে অপরদিকে হান্ড্রেড টোয়েন্টি হার্স দিয়ে রাখলে পাঁচ ঘন্টার মতো এসওটি পাবেন আর কি ব্যাক আপ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই তেমন সব শেষ করে চলে যাচ্ছি শেষ পর্বে মানে ফোনের বাইরে আর কি কর্নিং গোল গ্লাস ফাইভ প্রোটেকশন ওয়ে পাশে থাকলেও প্লাস্টিক ফ্রেম দেওয়া আছে এক্স ফিফটিতে জিনিসটা খুবই ব্যাড প্র্যাকটিস আমার মতে যারা ভ্যালু ফর মানি প্র
এই যে বারবার টাচ লাগতেছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরের এই জায়গায় অ্যান্ড লাগতে লাগতে খালি ভাইব্রেট করতেছে এটা খালি ভাইব্রেট করতেছে এত বিরক্তিকর তো ভাইব্রেট করতে করতে কি হলো ও হচ্ছে একটা রং ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিড নিল বারবার নিতে থাকলো নিতে থাকে এরপর আমি যখন একটু পর আনলক করতে যাব আমার দেখাইতেছি হাফ মিনিটের জন্য ব্যান করে দিয়েছে মানে হাফ মিনিট ফিঙ্গারপ্রিন্ট কাজ করবে না এরকম কিছু প্যারায় পড়তে হইতেছিল আর কি তো এই মরা মরা ডিজাইনের সাথে বিল কোয়ালিটিটাও অ্যাভারেজ লেগেছে চাপ দিলে কেমন যেন একটা মোটর মোটর সাউন্ড করে ভিতরে কেদারিটাও দেখলাম যে রিবাইয়ের ভিডিওতে মচাত করে ভাঙে গেল গা আল্লাহ তবে ভালো ব্যাপার ছিল খুব কম হিট হয় ফোনটা এবং থার্টি ওয়ার্ডের বুক চার্জারের কারণে মাত্র এক ঘন্টা পাঁচ মিনিটেই ফুল চার্জ হয়ে যাচ্ছিল এটা সব মিলিয়ে রিয়েলমি এক্স ফিফটি ফাইভ জি একটি বেশ ভালো ফোন এবং সাথে সাথে আমাদের আজকের বোনাস স্পন্সর টাইম সিরিজ বেশ ভালো তাদের কাছে বেশ ভালো ভালো ঘড়ি পাবেন ম্যান ওমেন বাচ্চা কাচ্চা সবারই ঘড়ি পাবেন আসন্ন ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে তাদের খুব ভালো ভালো ঘড়ির প্যাকেজ দিচ্ছে টাইম সিরিজের ফেসবুক পেজ লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া রইলো আপনারা সবাই ঘুরে আসতে ভুলবেন না এক্স ফিফটি ফোনের আউটলুকে আমি বিরক্ত হলো বেশ ভালো একটা হান্ড্রেড টোয়েন্টি হ্যাজ রিফ্রেশেডের ডিসপ্লে নতুন স্ন্যাপড্রাগন সেভেন সিক্সটি ফাইভ জি চিপসেটের অসাধারণ পারফরমেন্স ফাইভ জি নেটওয়ার্ক কম্পিটিবিলিটি সুন্দর একটা ক্যামেরা সেট আপ এবং নতুন রিয়েলমি ইউআই সহ ওভারঅল দিস ইজ কোয়াইট আ গুড প্যাকেজ তবে মাথা ব্যথা হচ্ছে বর্তমানে দেশের বাজারে এই দামে রিয়েলমি এক্স টু প্রো পাওয়া যাচ্ছে তাদের নিজেদেরই আরেকটা ফোন তাই একটা লাথি দ্বিতীয়ত হচ্ছে তাদের রিয়েলমি এক্স টু এবং রেডমি কে থার্টি এই দুইটাই বিশ বাইশ হাজারে পাওয়া যাচ্ছে অনেক প্রাইস গ্যাপ এটার সাথে আর মানে মূল স্পেকগুলো মোটামুটি কাছাকাছি তাই এদিক থেকেও একটা লাথি আর তৃতীয় লাথি এই ফোন খাবে আমার পক্ষ থেকে কারণ ভাই দেশের বাজারে মানে দেশের কি কই দেশে ফোর জি পাইতেছি না ঠিক মতো আর এই লোক ফাইভ জি নিয়ে আসছে কেন কী আসতে বলছে এক্স ফিফটি ফোন হিসেবে দুর্দান্ত তবে আমাদের দেশে এমন দুর্দান্ত ফোনের আপাতত দরকার নাই বছর খানেক পর আসেন দেখা যাবে তখন যদিও আসলে এই ফোনটারে দোষ দিয়ে লাভ নেই আমার মতে কারণ হচ্ছে মানে স্ন্যাপড্রাগন সেভেন সিক্সটি এই চিপটার মধ্যেই যে এক্স ফিফটি টু মডেমটা মানে ফাইভ জি মডেমটা ইন্টিগ্রেটেড তাই এই চিপসেট আলা যেই যত ফোনগুলো আসবে সবগুলাতেই দেখা যাবে হচ্ছে ফাইভ জি নিয়ে আসতেছে তো এই ফাইভ জির জন্য তারা একটা এক্সট্রা কস্ট রাখতেছে অবশ্যই মানে বাদ বাকি স্পেক অন্য যেসব ফোনের সাথে মিলতেছে ওগুলোর থেকে এটা কিছু হলে দাম বেড়ে যাবে তো মানে মাস কয়েক পরে দেখা যাবে যে ফাইভ জি সব ফোনেই মোটামুটি রেগুলার জিনিস হয়ে যেতেছে সো এই জিনিসটা মানে আজকে হোক কালকে হোক আমাদের অ্যাকসেপ্ট করে নিতেই হবে তো এটা ফাইভ জি দেখে নিয়েন না বাদ বাকি জিনিস যদি ভালো লাগে তাহলে নিতে পারেন মানে জাস্ট ফাইভ জির দিকে মাথা যে এটা ফাইভ জি এর লেগে ফাইভ জি নিবো না এটা না তো ভালো থাকবেন সবাই ভিডিওতে লাইক দিতে ভুলবেন না আমাদের সাবস্ক্রাইবার সাবস্ক্রাইব করতেছেন না আমরা সাবস্ক্রাইব করতে বলি না দেখে এখন সাবস্ক্রাইব করে না সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন আর ফোনের হচ্ছে ভিডিও শেষ হয়ে গেছে বা দাম বলতে ভুলে গেছে এটা বর্তমান দাম হচ্ছে আনঅফিসিয়াল মার্কেটে আট জিবি একশো আঠাশ জিবি ভার্সনের দাম হচ্ছে সাঁত্রিশ থেকে আটত্রিশ হাজার টাকা দাম কমবে